टाइटल देखे तो आइडिया कोटा पड़ता सो जहाँ मगर एको ना हमारे की जिनिश नियम है कोर्गो आ मगर टाइटल टा होच्छे क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल इनिक्वालिटीज जिते कुछ ना मैं बांग्ला है बोली क्वाड्रेटिक माने होच्छे हुए लो आमदेर दीघा ओके सो दीघा शंपर के आशा करी तो हमरा आइडिया हुए गये चे बार-बार ब निर्देश कर दे हमारे इक्वेशन टा की घाते ठीक है से फिर कहीं मैं इखने बोले हमारे इखने चालोग जेटा कैमरा बोली ठीक है से चालोग जी जी निश्चित एक्स आते सो एक्स ए इखने शॉर्बोच्च पार को तो इखने एक्स ए पार वन इखने एक्स ए पार टू तार में शॉर्बोच्च पार जी तो टू ये टा एक तीखा शोमी कॉर्ड बस ये जो दैनिक बोले एक तीन हाथ शोमी करूँ बच्चों तो हाथ शोमी करूँ मैं एक्स टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर फाइव बाय एक्स टू दी पावर एक्स क्यूब एक्सेट्रा टर्म जो कम थक बे तो कौन शीट कैमरा बोले बहु पद दिखा तार बहु पद ओके सो एक होने चाहे आमादें जी बात टा इनिक्वालिटीज बने होते ह शेटा के अम्रा की भावे सॉफ्ट करते पारे, because अब तो दिस आम्रा जी पार्ट गुलो के क्लियर करे ची, शेगुलो चिलो होचे, जस्ट लाइक आमदर एक्स सिंगल ही चिलो, सिंगल बोलते कि एक्स ए पार आमदर वन चिलो, सो आम्र उइ उन्हों जी आमदर आश्रम होता, जी वाले वैरी कोडे चे, शे सॉल्व गुलो देखे ची, सो एको नम्रा चुल दिखे जेखने होते हैं हमारे इक्वेशन गुला थक बहुत तो बहुत बार थकते पड़े बाय इक्वेशन गुला होता है हमारे दिखा थकते पड़े बजे टेक हमारे बोलते पड़े क्वाड्रेटिक होते पड़े ओके सो अभी किसी प्रॉब्लम्स लिखे रखे चीज़ तो एक एक टकड़े सॉल्व करी उस वाला मैक प्रॉब्लम तो देखिए सो आमी चाचे ये टेका सॉल्व करते तो सॉल्व करा जो न तुमरा एक टेजिनी जानो ऑलरेडी तुमरा मिडिल टर्म फैक्टर बोल एक टेजिनी शासे जेट टेका तुमरा सॉल्व करे जिचो सो आम्रा जोखनी कोनो मिडिल टर्म फैक्टर के सॉल्व करते जाए आम्रा की कोरीगा शॉप किचुरे एक्साइडिनी आशी एवं � तो एक होने टक्कर जो होने में सॉल्व करते जावो, अमी ट्राई करो शब्द किस के में एक्स साइड नहीं आशी, तो एक्स साइड आंते के लिए होते हैं हमारे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिके पॉजिटिव आसा तब में ये ए साइड आश्ले, अमादेर ऑनेक्स इक्वेशन टॉन एक टा एरो कोम दारा बे, ओके? एक होन कथा चीज़ वेटे के मना किभा भी बाकी कौन प्रोसीड्यूर डे सॉल्व करो प्रथम काज होता है आमर पैसे ली इक्वेशन टा आ चाहिए जे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एल्व ओके इटा एक दिग्गज शो मी करो सो इटा के सॉल्व करो जो ना प्रथम यामर इटा के उत्पादो के बिस्लेशन करता दूध पादो के भागना � तीन नंबर चैप्टर थे कि हमने शिक्षा इस थी ताकोड़ा में एक तो देखा दीची जब आमर सॉल्व करते हैं अभी ए जिनिश्चित के उत्पादों के बिस्लेशन तार माने अभी उत्पादों के जो भी बिस्लेशन करते हैं माने कि एक्स माइनस टू अभी ये तो इक्वल्स टू जीरो धोरणी है ओके उत्पादों को जखन बिस्लेशन करते हैं अखंड तुम्हारे आश्रम में तो दिग्गज ताकन दौड़ पड़े हैं अमितस चाची ये टाके उत्पादों के बिस्लेशन करने की आशे शेरा देखा ओके सो मिडिल टर्म फैक्टर कोट तो हमें मिडिल टर्म फैक्टर का प्रोसेस क्या किया ये आमर इखने एक्स स्क्वायर है सर तार गुणफल हो बे माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एवं जब जोखफल हो बे की माइनस एक्स ताल की कोट्टे पर ख्याल कोई भरा एक्स स्क्वायर हमें निकलन हम जो देखने लेकि माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो ख्याल करो ताल ना हमारे इटे के हमरा मिडिल ट्रांस फैक्टर हुए गलो कारण की ख्याल कोई माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स मल्टीप्लाई करने को तो पाबो तीन चार बारो एक्स इनटू एक्स हुए जाच्चा कोतो एक्स स्क्वायर आर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इधर फले कोतो पाये मी माइनस एक्स पाये ओके तब खूब सिंपल एक प्रोसेस एकोन इटा के जोखन अमी भांगा बो की कोर्बो कॉमन नीलम एक्स के कॉमन नीले पाची एक्स माइनस फोर एक पर एकांत कोतो के कॉमन नीबो थ्री के एक परे एकांत के अमी एक्स माइनस फोर के कॉमन नीले पेज अच्छी एक्स प्लस थ्री ओके कोस्ट ऑफ़ सीरीज़ सो तामाने में जस्ट बुझाते जाते हैं जब हमारे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इटर उत्पादों के डिस्लेशन कोल्ड लैम्बरा पाबो 
x minus 4 এবং x plus 3 ওকে এই ব্যাপারটা আমি আসলে একটু মোটামুটি রাউন্ড ফিগার ফার্স্টই বলে দিয়েছি বিকজ ধরেই নিচ্ছি কারণ এটা তোমাদের অন্য একটা চ্যাপ্টার জেনারেল ম্যাথের পড়া সো এটার সাথে আসলে মিডল টার্ম ভাগনের সাথে আমাদের এই ম্যাথের তেমন কোনো সম্পর্ক নাই সো প্রসিডিউরটা আশা করি তোমরা জানো ওকে এখন খেয়াল করে ভেড়া যে আমাদের রেজাল্ট কি কি পেলাম x minus 4 এবং x plus 3 তাহলে আমি এই পার্টটাকে মুছে দিচ্ছি সো আমি এখানে লিখে ফেলতে পারি x minus 4 x plus 3 greater than equal 0 so তোমাদের কাজ হচ্ছে যে কোন ধরনের আমাদের দ্বিঘাত বলো বা বহুপদ আকারে থাকা কোন সমীকরণ বলো না কেন সেটাকে সলভ করার জন্য প্রথমেই আমাদের যে ইকুয়েশনটা থাকবে সেটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিয়ে আসতে হবে বিকজ আমি এখান থেকে এটা সলভ বের করতে পারবো না এটা অলওয়েজ মনে রাখবা ইকুয়েশন যাই থাকুক না কেন সবাইকে এক সাইডে আনবো এরপর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব দেন ওইটাকে লিখবো কারণ সেখান থেকে আমরা সলভটাকে বের করতে পারবো ওকে এখন একটা জিনিস খেয়াল করবে আমার যদি এইটা সলভ হইতো এটা ইকুয়ালস টু 0 হইতো তার মানে আমি x এর সলিউশন কয়টা পাইতাম x ইকুয়ালস টু পেতাম 4 এবং -3 না খেয়াল করি কারণ আমি যদি বলি এখান থেকে যে দুইটা গুণফল ইকুয়ালস টু 0 মানে কি এইটা যদি 0 হয় তাহলে x ইকুয়ালস টু পাবো 4 আর এটা যদি 0 হয় তাহলে আমি কি পাবো x ইকুয়ালস টু -3 তার মানে আমি দুইটা সলভ পাচ্ছি একটা পাচ্ছি 4 এবং একটা পাচ্ছি কত -3 তাহলে এখন খেয়াল করি ভাইরা আমি এই টাইপের প্রবলেম যখন তোমরা সলভ করতে হবে মানে তোমার তো আসলে বলতে হবে যে অসমতার রেজাল্টটা কি বা অসমতা কতটুক রেঞ্জের ভিতরে থাকে তাই না আমাদের এরকম ধরনের क्वेश्चन আসে না তো কথা হচ্ছে যে এই প্রবলেমটা আমাদের সলভ করব বা যেই রেঞ্জের ভিতরে আমার এই প্রবলেমটা থাকবে সেটার জন্য আমি সংখ্যা রেখা বলে যে জিনিসটা অলরেডি আমরা দেখে এসেছি সেটাকে ফেলবো এখন একটা খেয়াল করি সংখ্যা রেখা ধর আমি এটাকে বললাম এটা হচ্ছে আমার 0 এটা মাইনাস ইনফিনিটি এটা আমার প্লাস ইনফিনিটি ওকে একটা জিনিস কি ভাই বলা যায় না যে আমাদের x এর একটা মান হবে 4 এবং একটা মান হবে কি -3 তাহলে আমি এই দুইটা জিনিসকে এখান থেকে পিক আপ করি -3 ধরো এখানে আছে এবং এখানে হইতে পারে আমার 4 আপ টু দিস আশা করি তোমাদের জন্য ক্লিয়ার যে আমার সংখ্যা রেখা আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্টকে বসাইলাম যে দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে কি আমার x এর সলিউশন এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমার যে ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি যে দেখো আমার কিন্তু এখানে গেট আপ দেন সাইনও আছে এবং ইকুয়াল সাইনও আছে তাই না তার মানে হচ্ছে সমান এবং বড় এরকম শর্তটা আমাকে বোঝাচ্ছে এই কারণে আমি এই দুইটা জিনিসকে আমি গোল করলাম এখন তোমাদেরকে আমার क्वेश्चन তোমরা আমাকে বলো আমি কি গোল যে পয়েন্টটাকে মানে সার্কেলটা করলাম এটাকে কি আমি ভরাট করব নাকি করব না অবশ্যই ভরাট করব কারণ কি ভাই এই গেট আপ দেন তার মানে আমার x এর মান -3 হবে এবং x এর মান 4 হবে যদি আমার এই সাইনটা না থাকতো তাহলে আমি এটাকে ভরাট করতাম না ঠিক আছে তার মানে আমি প্রথমে একটু বলে ফেলতে পারি আমার x এর মান -3 ও 3 হবে এটা সত্য এবং 4 হবে এটাও মানে সত্য তাহলে এই কারণে আমি এই পার্টটাকে ভরাট করে দিলাম আমি বারবার বলতেছি যদি এখানে এই প্রশ্নের জন্য ভরাট করতেছি কিন্তু যদি আমার এই দাগটা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি ভরাট করতাম না ওকে ক্লিয়ার ওকে এখন খেয়াল করি এখন তো আমি জাস্ট দুইটা মানকে পাইলাম আমার তো আসলে দুইটা মান না অসমতা মানে কি আমার একটা উইদিন এ গিভেন রেঞ্জ আমার একটা অ্যানসার হইতে পারে যে এখান থেকে এত পর্যন্ত হবে তো সেই সেই অ্যানসারটা কি একটা জিনিস খেয়াল করো ভাই আজ আমার দুইটা যে মান আমি পাইলাম যে -3 এবং 4 এই দুইটা মান পাওয়ার ফলে আমার যে সংখ্যা রেখাটা এটা কয়টা ভাগে ভাগ হয়ে গেল একটা অংশ আছে যেটা 4 থেকে ইনফিনিটির দিকে যায় এই অংশটা একটা অংশ আছে যেটা -3 থেকে 4 এর মধ্যে আছে এবং একটা অংশ হচ্ছে যেটা মাইনাস তিন থেকে মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যায় এই ভাগটা করাটা খুব জরুরি জাস্ট লাইক মনে রাখবা যেই কয়টা সলভ আমরা পাবো তাদেরকে সংখ্যা রেখায় বসাই দিব যদি সমান সাইনটা থাকে যদি সমান সাইনটা থাকে তাদেরকে ভরাট করব যদি সমান সাইনটা না থাকে তাদেরকে ভরাট আমি করব না এখন কথাটা হচ্ছে ভ্যা এরপর কাজটা কি উই পয়েন্টটা আর আরেকটা যে দুইটা পয়েন্ট আছে এই দুইজনের নিয়ে মোট পুরো সংখ্যা রেখে তারা যে কয়টা পোরশনকে ভাগ করে দেখো এই দিকে প্লাস ইনফিনিটি হয়ে শেষ তাহলে 4 থেকে প্লাস ইনফিনিটি এটা একটা পোরশন এখানে -3 থেকে 4 এটা একটা পোরশন এবং এটা আরেকটা পোরশন এই পোরশনগুলোকে আমরা ভাগ করে ফেলবো একটু যদি করতে পারি মোটামুটি আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাবে খেয়াল করে এখন একটা জিনিস খেয়াল করবে ভাই এখন তোমরা বলবা যে ভাই তাহলে পর প্রসিডিউরটা কি পর প্রসিডিউর হচ্ছে আমরা এই যে তিনটা অংশ আছে এই যে আমার প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ এবং তৃতীয় অংশ এই তিনটা অংশ থেকে যে কোনো মানকে দিয়ে আমি আমার এই প্রশ্ন যেটা ধরো আমি বললাম আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন এই এক নাম্বার এই অসমতাটাতে আমি বসায় দেখব 
কোন কথাটা আমার সত্য হয় নাকি খেয়াল করি ধারা সাপোজ চিন্তা করো প্রথমে আমি ধরো এখান থেকে স্টার্ট করলাম যে চার থেকে ধনাত্মক ইনফিনিটি তার মানে চার থেকে শুরু করে ধনাত্মক ইনফিনিটির মধ্যে র্যান্ডম এক সংখ্যা বলি ধরো ধরলাম সেটা ছয় সাপোজ ছয় অবভিয়াসলি চার থেকে ধনাত্মক ইনফিনিটির মধ্যে ছয় পড়ে এখান থেকে আমি একটা সংখ্যাকে ছয় বাসলাম তোমাদের যে ছয় নিতে হবে তা না যে কোনো একটা সংখ্যা নাও পাঁচ নাও সাড়ে চার নাও যেইটাই ছাড়া এবার এই সংখ্যাটা খেয়াল করি না আমি এই সংখ্যাটাকে আমি কোনটাকে নিলাম এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটাকে যদি তুমি এখানে বসাও খেয়াল করি ভাই এটা হয়ে যাবে সিক্স এটা হয়ে যাবে কি সিক্স এবার খেয়াল করি সিক্স মাইনাস ফোর কি পাচ্ছি টু আমাদের টু এর জানা দরকার নেই সহজ কথা সিক্স থেকে মাইনাস ফোর করার ফলে কেন একটা ধনাত্মক সংখ্যা পাচ্ছি না ওকে এবং সিক্স প্লাস থ্রি এর ফলে আমি কি পাচ্ছি একটা ধনাত্মক সংখ্যা পাচ্ছি কথাটা কি তোমাদের বুঝা গেছে আমাদের চিহ্নটার দিকে খেয়াল করা লাগবে তার মানে চার থেকে শুরু করে পজিটিভ ইনফিনিটির ভিতরে তুমি যদি কোনো একটা সংখ্যাকে পিক করো সেই সংখ্যাটাকে যদি তুমি তোমার এখানে বসা বসাই আমরা তাহলে আমরা এই অংশ থেকেও একটা পজিটিভ সংখ্যা পাবো এবং এই অংশ থেকেও কি একটা পজিটিভ সংখ্যা পাবো ওকে এখন খেয়াল করি এই পজিটিভ সংখ্যাটা এই পজিটিভ সংখ্যাটা কি আকারে আছে গুণ আকারে আছে তাহলে দুইটা পজিটিভ সংখ্যাকে যদি আমি গুণ করি আমি কি একটা পজিটিভ সংখ্যা পাবো না আশা করি কথাটা ক্লিয়ার এখন একটা জিনিস খেয়াল করবে না আমার এই অসমতাতে বলা আছে যে অসমতার এখান থেকে যে মানটা হবে সেটা শূন্যের সমান বা শূন্য থেকে বড় তাহলে শূন্যের সমান বা শূন্য থেকে বড় মানে কি সংখ্যাটা ধনাত্মক না ঋণাত্মক অবশ্যই ধনাত্মক শূন্যের সমান বা শূন্য থেকে বড় আমি যদি বলতাম শূন্য থেকে ছোট তাহলে সেটা হইতো কি একটা ঋণাত্মক সংখ্যা বাট আমি চাচ্ছি যে এদের গুণফল হবে জিরো বা জিরো থেকে বড় দ্যাটস মিন কি চাচ্ছি একটা ধনাত্মক সংখ্যা চাচ্ছি এবং আমি যদি চার থেকে শুরু করে পজিটিভ ইনফিনিটি ইনফিনিটির মধ্যে কোন একটা সংখ্যাকে পিক করে এখানে বসাই দিই ফলে আমি দুইটা পজিটিভ সংখ্যা পাচ্ছি যাদের যোগ গুণফল কি একটা পজিটিভ সংখ্যা যেটা আমার অসমতা শর্তটাকে মেনে চলে আপ টু দিস কি ক্লিয়ার তোমাদের আবার রিপিট করি আমার শর্তটা হচ্ছে দুইটা সংখ্যার গুণফল হওয়া লাগবে একটা ধনাত্মক সংখ্যা আমি প্রথম কোশ্চেন থেকে র্যান্ডমলি একটা সংখ্যাকে বের করলাম ছয় ছয়কে বের করে দেখলাম এই ছয়কে যদি এখানে বসাই আমি দুইটা পজিটিভ সংখ্যা পাবো এই একটা দ্বারাই বুঝতে পারতেছি এখানে যে কোনো সংখ্যাই কি আমাদের পজিটিভ হবে তুমি যদি সাতকে বসাও তাও পজিটিভ পাবা এখান থেকে সাত থেকে পজিটিভ পাবা তার মানে এই পোর্শনের কোনো সংখ্যাকে যদি তুমি এখানে বসায় দাও তার মানে তুমি কি মান পাবা ধনাত্মক মান পাচ্ছ ওকে তাহলে যেহেতু তুমি ধনাত্মক মান পাচ্ছ তাহলে আমি বলতে পারি এদের গুণফল হবে একটা ধনাত্মক যা আমার নিম্ন শর্তটাকে মেনে চলে এই কারণে আমি এখানে একটা টিক দিলাম কোন পোর্শনের জন্য টিক আমার এই এক নম্বর পোর্শনের জন্য আমি একটা টিক দিলাম মানে এটা আমার অসমতার একটা অ্যান্সার হতে পারে ওকে এরপর পরের পোর্শনে চলে যাচ্ছি ভাবো এটা আমার সেকেন্ড পোর্শন এখন সেকেন্ড পোর্শনের ক্ষেত্রে ভাই খেয়াল করো মাইনাস তিন এবং চার এর মধ্যে র্যান্ডম একটা সংখ্যা বলি এখানে ধরো আমি জিরো লিখে রাখছি ঠিক আছে এটা মাঝখানে যখন জিরো পরে জিরো দিয়ে হিসাব করে ফেলি খেয়াল করি এখন আমি এখানে কত বসাবো জিরো এখানে কত বসাবো জিরো খেয়াল করবে জিরো যখন আমি এখানে বসালাম আমি কত পাবো একটা মাইনাস এবং জিরো যখন আমি এখানে বসাবো তখন আমি কি পাবো একটা প্লাস রাইট জিরো প্লাস থ্রি ধনাত্মক সংখ্যা জিরো মাইনাস ফোর একটা কি ঋণাত্মক সংখ্যা এদের গুণফল আমি কি পাবো একটা ঋণাত্মক সংখ্যা কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা তো আমার এখানে শর্ত না আমার হইতে হবে এই দুইজনের গুণফল কি শূন্যের সমান বা শূন্য থেকে বড় দ্যাটস মিন এটা পজিটিভ সংখ্যা তার মানে এই অংশটা আমাদের অ্যান্সার হতে পারে না এরপর চলে যাচ্ছি আমি পরের অংশে এই অংশে মাইনাস তিন থেকে মাইনাস ইনফিনিটি তার মানে এখান থেকে যে কোনো সংখ্যাকে তুমি পিক করো না কেন সেটা অবভিয়াসলি কি হবে একটা নেগেটিভ সংখ্যা হবে তার নেগেটিভ সংখ্যা বলো একটা নেগেটিভ ধরো ধরলাম হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওকে মাইনাস ফাইভকে আমি যদি এখন এখানে বসাই মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মানে কি একটা নেগেটিভ সংখ্যা পাচ্ছি আর এখানে যখন আমার থাকবে মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি তার মানে কি পাচ্ছি একটা নেগেটিভ সংখ্যা পাচ্ছি মাইনাস তিন থেকে মাইনাস ইনফিনিটির মধ্যে একটা সংখ্যাকে বের করলাম অবশ্যই সেটা হবে একটা নেগেটিভ সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে এখানে বসানোর ফলে আমি কি পাচ্ছি বোধ টার্ম থেকে দুইটা ঋণাত্মক সংখ্যা পাচ্ছি যার মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমি কি পাবো একটা ধনাত্মক সংখ্যা পাবো যেটা আমাদের নিম্ন শর্তের অন্তর্গত কারণ কি দুজনের গুণফল হওয়া লাগবে কি একটা ধনাত্মক সংখ্যা তার মানে এই শর্তটা আমার কারেক্ট তার মানে আমি বলতে পারি এখানে এই ম্যাথ প্রবলেমে আমাদের এই তিন নাম্বার অংশটা এবং এই এক নাম্বার অংশটা আমাদের নিম্ন শর্তটাকে কি করতেছে ভ্যা 
মেনে চলতেছে তার মানে এই দুইটা শর্তের মধ্যেই হবে কি আমাদের অ্যানসার এই কারণে আমাদের অ্যানসারটা হবে আমি এখান থেকে এটাকে ডার্ক করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে এটাকেও কি করতেছে ভ্যা ডার্ক করে দিচ্ছি তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের এই সম অসমতার জন্য অ্যান্সার এখন এটা গেল হচ্ছে না আমাদের সংখ্যা রেখায় প্রকাশ এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে অলরেডি আমরা শিখছি কিভাবে অন্যান্য মাধ্যমে অ্যান্সার লিখতে হয় তাহলে কিভাবে হবে ভ্যা যদি আমরা আমাদের ব্র্যাকেট সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যান্সারটাকে বলি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে কত পর্যন্ত যাচ্ছে তিন সরি মাইনাস তিন এটাকে মাইনাস তিনের সমান হ্যাঁ সমান তার মানে কি একটা থার্ড ব্র্যাকেট এরপরে কি অথবা কি হইতে পারে ফোর থেকে ফোরের সমান হ্যাঁ সমান থেকে ধনাত্মক ইনফিনিটি কেউ কি ইনফিনিটি সমান হইতে পারে না তাহলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা হচ্ছে যে আমাদের আরেকটা অ্যান্সার সো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বা এটা ছিল আমাদের একটা দীঘার সমীকরণকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি অ্যান্সার এভাবেও তোমরা লিখতে পারো আর এটা গেল আমাদের সংখ্যারেখায় রিপ্রেজেন্টেশন